Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Après l'adoption à la 7e législature du Parlement béninois de la caution de 250 millions de francs CFA pour les candidats au scrutin présidentiel au Bénin, à partir de 2021, s'achemine-t-on vers le parrainage des candidats En tout cas, la question agite l'opinion publique béninoise au lendemain du dialogue politique initié par le chef de l'État, Patrice Talon, et ayant regroupé les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès à Cotonou, les partis politiques légalement constitués au Bénin, à l'exception de la dynamique unitaire pour le développement, la DUD de Valentin Aditi Roudé, qui avait opté pour le boycott. À ce rendez-vous, des propositions sont allées dans ce sens et pour coller à sa logique, le président de la République, Patrice Talon, a tenu une rencontre avec la conférence des présidents de la 8e législature du Parlement au Palais de la République à Cotonou. À la suite de cet acte, le comité d'experts de neuf membres est désormais connu. Un comité qui sera chargé de la formation technique des recommandations. Ce soir, sur ce plateau pour en parler, Arémi Choubadé, journaliste, vous avez suivi ce dialogue politique initié par le chef d'État. D'abord, quel regard vous faites sur ce rendez-vous qui a eu lieu au Palais des Congrès les 10, 11 et 12 octobre dernier euh, Vous avez bien fait de préciser la rencontre initiée par le chef d'État parce que le même jour, il y avait une autre rencontre. Hein, qui... Du comité national de résistance. Voilà, donc... Euh, au champ d'oiseaux. Donc il y a la réunion de la famille politique du chef de l'État et puis il y a la réunion de l'opposition. Mm. C'est toute l'impression que cela dégage. Hein, euh, vous avez suivi les, les relais, surtout au niveau de la presse internationale. Voilà, il y a eu, au lieu d'un dialogue comme partout ailleurs, le Bénin en a eu deux. Peut-être que c'est une chance. Mm. Enfin. C'est le génie béninois qui est à l'œuvre. Euh, enfin, moi, je me garde de commenter. Je constate seulement que il y a eu de... le chef d'État était avec euh, ses partis privés. Il a agi à quelques partis tolérés. Et voilà. Euh, mais vous avez déjà anticipé vous parler de la vraie réunion qui a eu lieu après. Avec, là, c'est le chef d'État avec ses partis privés à ce moment-là. Mm. Les tolérés n'étaient plus admis. Puis, euh, voilà l'image que dégage euh, ce qui apparaissait comme un dialogue national qui en réalité est devenu un petit réglage euh, en famille politique. Et vous vous trouvez une panacée pour une destination Non, ça une passerelle mais... si vous le... Non, ça n'engage que les... Comment vous appelez Les partisans du chef de l'État sur ce processus. Hein? Ce n'est pas élargi à tout le monde. Il y avait... même, pas, même pas à toute la famille politique du chef de l'État. Puisque après, quand vous avez parlé des experts, si on allait un peu plus en détail, vous verrez que, bon, en temps, on a élargué ce qui avait été toléré à la première rencontre pour vraiment venir à la vraie famille politique du chef de l'État. C'est euh, pas plus compliqué que ça. À, à ce dialogue du chef de l'État, en tout cas initié par le chef de l'État au palais des congrès, il y avait eu ces formations politiques invitées, il y avait eu 18 recommandations issu des discussions. Vous avez évoqué le cas du champ d'oiseau où il y avait eu 21 recommandations. Chacun est resté dans sa logique. Mais quelle chance pour les deux, ah, les deux recommandations. Euh, vous avez invité ici euh, deux participants à la réunion organisée par les chefs de l'État euh, qui ne s'entendaient pas du tout sur les, les, les thèmes. Hein. Vous parlez de recommandations, quelqu'un vous parlera de doléances. Hein? Ensuite, on n'a jamais vu le rapport, mais on a vu la synthèse du oui. rapport. Oui. Donc, vous avez, vous avez vu, de, on voit de nuance en nuance. Et puis après, euh, vous avez vu le comité d'experts. En réalité, quand vous regardez dedans, il n'y a que deux experts véritables. Hein? Euh, tout le reste, c'est des partisans connus, euh, euh, actifs, euh, soumis, tout ce que vous voulez, du chef de l'État. Donc, euh, euh... Moi, je ne vois pas. La perspective, c'est au niveau. Vous savez, j'ai eu un peu comme l'impression que c'est maintenant qu'on est en train d'installer la législature. C'est maintenant que le travail commence pour eux. C'est jusque-là, ils ont accusé le coup, ils ont adopté le profil bas, euh, face au taux de récrimination, de contestation et tout. 
Et puis, peut-être après réflexion, ils ont décidé de, de reprendre la main, hein, euh, par le truchement de, 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 ce, de cette opération. Et bon, voilà, ils sont en train de décliner progressivement une feuille de route qui va leur permettre... Euh, je, depuis qu'ils sont là, ils ne font que des ratifications, des arrangements, des petits trucs. Euh, ils n'ont pas véritablement amorcé... Euh, le travail dossiers, législatif n'a pas véritablement commencé. Voilà, des dossiers politiques, des dossiers sensibles. Hein, parce que c'était très compliqué. Bon, maintenant, ils sont en train de, de, de reprendre du poids de la bête. Si, si euh, je vais anticiper sur le débat, je vais revenir encore sur le comité d'experts, vous voyez que euh, ceux qui sont dedans, surtout quand euh, qu on affiche BF, euh, UP. Euh, UP, ce sont ceux qui étaient déjà à l'origine de l'exclusion, du processus d'exclusion qui a amené cette législature. Hein, euh, vous avez, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, c'était les tourneurs. Il y a même... Euh, euh, le ministre Abimola, moi je crois que bon, maintenant qu'il est au gouvernement, il est un peu en retrait de tout ça, mais il est revenu en force. Et donc vous voyez, on a, on a battu le rappel de tout le personnel qui a servi à, euh, à la marche pour l'exclusion. Et donc voilà, donc, on ne peut pas encore euh, autre chose. Ça veut dire que, puisqu'on parle déjà en flagrant de d'absolution euh, de, de tous les crimes qui ont été perpétrés au cours de ce processus, donc... Voilà, le boulevard est en train dégager pour que la législature commence véritablement son travail. Et pour aller vite, le chef de l'État, vous l'avez évoqué, Arim Badé a rencontré la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. À la suite, ce comité a été installé. Nous ne sommes pas allés à ce débat au niveau du palais des congrès. La presse, la presse n'y était pas admise, mais bon... Le reportage a été fait. Vous pouvez attendre et recueillir les propos de ces participants au dialogue. Mais on a quand même eu ce vent de ce que, après les 250 millions de cautions aujourd'hui, le Bénin s'aventure vers le parrainage des candidatures. Bon, je ne sais pas. Je vous ai dit que c'est maintenant que la législature est en train d'être installée hein, pour, pour le rôle pour lequel. Euh, il a été élu, certainement, parce que ceux qui ont organisé l'exclusion, ils avaient certainement un agenda. Et pendant longtemps, ils étaient un peu coincés. Bon, là, maintenant, euh, euh, en parlant de dialogue, c'était beaucoup plus digeste. Et puis, bon, on peut glisser maintenant euh, sur le, le terrain politique. Et sinon, quand on me dit euh, le président de la République avec la conférence des présidents et tout ça, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Hein. Soit on, on parle d'une réunion politique, soit c'est une réunion institutionnelle. Mais ce n'est pas une réunion institutionnelle, ce n'est pas une réunion politique non plus. Si on voit le caractère, ça a été tenu euh, au palais de la présidence, avec le chef d'État, avec tout ce qu'il y a, de, de, avec tous les attributs de la République. C'est toujours donc, pour la recherche de la paix Oui, il y a un hybridisme qui ne devrait pas avoir lieu, normalement, si c'était un truc assez euh, ouvert, assez, euh, comment on appelle on qui devait être exempt de toute polémique et tout. Euh, euh, on aurait pu continuer, on a commencé le dialogue, on aurait pu installer euh, peut-être un comité de suivi, euh, continuer euh, ce qui a été amorcé. Mais bon, dévier pour venir à la présidence, l'Assemblée nationale, présidence, bon, enfin, il euh, euh, y a un problème. De toute façon, tel que c'est mené, il y, y a déjà un problème du, du fait que euh, c'est un processus unilatéral. Hein, tout, ce que, euh, tout ce qui va être issu de ce processus-là, je l'ai contesté par les gens en face. Forcément, même si ça les arrange. Hein? Parce que enfin, c'est délibéré, c'est unilatéral, ce n'est pas issu d'un accord conclu entre les deux parties. Donc euh, voilà, on n'est pas encore dans le processus. Euh, moi, je me disais que le fait qu'il y ait deux dialogues, c'était peut-être une chance, parce qu'on avait la possibilité d'avoir les deux sons de cloche, et qu'après, on allait chercher à les, les recouper pour voir les points de consensus. Parce que pour qu'on parle de consensus, il faudrait que tous les deux camps soient d'accord sur le même point. Oui. Alors, donc, si c'est un seul camp qui fait son consensus à lui et qui veut l'imposer à tout le reste, euh, ça faut dire le débat. Je vais te Non, je, je pense que euh, quand vous avez suivi un peu comment euh, les débats se sont déroulés euh, durant les trois jours euh, de ce dialogue politique initié par le, le chef de l'État, Effectivement, nous avons, là je reprends à mon compte l'expression de Harry Michoubade qui disait que il euh, y a des partis qui sont euh, tolérés. Des partis qui sont tolérés, moi je parlerai plutôt donc des, des partis euh, satellites qui euh, gravitent autour du noyau dur. 
Et que mon confrère qualifie donc de, de parti privé du chef de l'État, sans avoir jamais appelé donc ses noms. Nous savons quand même que aujourd'hui il y a deux partis qui sont sortis des entrailles même du chef de l'État lui-même, l'Union progressiste et puis le Bloc républicain. Alors, effectivement, quand on prend le dialogue comme processus, on devrait pouvoir s'attendre logiquement à ce que j'ai appelé toujours dans ce studio l'organisation euh, imminente ou bien tout, à, tout, tout au moins l'annonce de l'organisation euh, d'un autre dialogue politique national. Puisque pour moi, ce qui a été fait, on peut peut-être considérer que c'est un euh, dialogue à minima, c'est un dialogue euh, préparatoire, si vous voulez, qui devrait annoncer un autre dialogue, cette fois-ci inclusif. Et à ce dialogue-là, on devrait pouvoir retrouver... Les, la faction qui s'est réunie au champ d'oiseau de Cotonou et qui ne se reconnaît pas à travers ce qui a été organisé euh, au palais des congrès à Cotonou. Maintenant, on n'a pas assisté à, à ça. Nous avons plutôt vu le chef de l'État qui euh, faisait encore à sa promesse euh, lors du discours de clôture de ce dialogue-là qui disait que euh, son gouvernement et lui-même personnellement allaient donc étudier euh, ces recommandations, euh, ces doléances, si vous voulez, ces mesures d'apaisement, ces points de consensus, et que rapidement on devrait trouver une solution. On a observé que euh, le Conseil des ministres qui a suivi, on nous a dit que le chef de l'État a pris le soin lui-même de faire le point au Conseil des ministres, et après maintenant étude, on a décidé, on a décidé donc de donner euh, suite favorable au point de consensus au point de consensus. Et à partir de cet instant, j'avais déjà dit en d'autres circonstances que nous commençons déjà par voir les choix préférentiels du chef de l'État. Le camp au pouvoir avait donc déjà lancé donc des signaux pour montrer que les points de discordance n'avaient plus de choix, n'avaient plus, n'avaient plus donc forcément de prépondérance dans le débat. Conséquence, on a observé une autre discussion entre le chef de l'État et les présidents des différentes commissions du Parlement. Et il se fait, il se fait que les personnes, le profil des personnes qui ont répondu à cet appel étaient encore une fois des personnes qui sont issues des deux partis privés du chef de l'État. Ce qui aujourd'hui nourrit encore davantage la contestation, la suspicion et finalement, pour moi, va légitimer encore une fois euh, les frustrations des uns et des autres. Donc ce processus qui n'est pas jusqu'ici inclusif, à mon sens, euh, c'est une euh, donnée qui a été faussée. Ça a été faussé. Et euh, aujourd'hui, lorsque on tente donc d'englouer tout, euh, tout ce que nous avons comme euh, euh, crime, tous ceux qui ont ouvert le feu euh, sur des manifestations, sur des manifestants, manifestants. Voilà, à main, à main nue dans la rue de Cotonou. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une loi d'amnistie, et qu'on nous dit qu'un comité d'experts devra donc travailler sur le sujet, et qu'on constate encore une fois une prépondérance des acteurs politiques dans ce comité d'experts. Pour moi, je, je, moi, je vais suggérer qu'on change de nom à ce comité, qu'on dise peut-être que c'est un comité politique qui euh, euh, va statuer sur la question, mais il y a une prépondérance des, des acteurs politiques. politiques dans ce comité qui n'est plus pour moi forcément un comité d'experts. Encore que, n'oubliez pas, les suspicions aujourd'hui qui sont peut-être à tort ou à raison nourries par rapport déjà même au profil des deux experts dont parlait M. Arimi quand on parle de, euh, du professeur Victor Tokpanou, quand on parle du professeur Dorothée, Dorothée Sousa. Donc c'est un foutu et on attend de voir quel sera donc euh, le fonctionnement de ce comité. Est-ce qu'on ne va pas assister encore euh, à ce qu'on a qualifié toujours d'exclusion, encore que c'est de fait constaté, est-ce que ce qui sera issu euh, va donc refléter forcément les aspirations, les attentes des délégués ayant pris part au dialogue politique des trois jours, on attend toujours et enfin à la, à la fin, les partis euh, de l'opposition, si je peux donc euh, me, m'exprimer ainsi, qui ont accepté euh, être tolérés à ce dialogue politique là est-ce qu'ils ne vont pas se sentir bernés à, en voyant finalement ce qui aurait été proposé par ce comité, on parle de six lois, on parle de cinq lois. Est-ce que la révision de la Constitution va, va, sera donc agitée Est-ce que le parrainage dont on parle sera donc agité pour encore exclure des gens Ce sont autant de boulevards aujourd'hui qui sont 
euh, devant nous. On observe encore l'actualité. Ulrich euh, Atineo, vous avez suivi cette actualité également. Le comité d'experts est mis sur pied et doit veiller à ce que on ait une formulation technique de ces recommandations issues du dialogue du palais des congrès. Vous attendez quand même à un travail sérieux qui va être fait de ce côté, Ulrich Atineo un travail sérieux, je crois que, bon, c'est ce qui est peut-être souhaité. Je ne sais pas si c'est ce qui va peut-être, c'est ce que ce comité va accoucher. Est-ce qu'un travail sérieux, on attend encore de voir. Nous, on est là simplement pour constater. On peut déjà parler... Le comité a une base de travail. Le comité a une base de travail, mais le comité travaillera ou c'est-à-dire fonctionnera par rapport à quoi Par rapport euh, aux résolutions issues, bien entendu, du congrès et du dialogue qui s'est tenu au palais des congrès à Cotonou. Oui. Et lorsque vous prenez ce dialogue politique, on l'a rappelé, il y a mes prédécesseurs qui l'ont rappelé tout à l'heure, que le même jour, sinon dans la même période, il y a eu un autre dialogue où, enfin, ils l'ont appelé assise. Il y a eu des assises de l'opposition ou de la résistance de l'autre côté du champ d'oiseau à Cotonou. Maintenant, est-ce que la, ce comité d'experts prendra en compte les deux conclusions ou sinon euh, les conclusions issues donc, de ces deux réunions ou de ces deux assises-là euh, La question est encore là. C'est vrai que le professeur Victor Topanou disait, c'est vrai que ce dialogue euh, a pris fin mais qu'il y a une ouverture on ira vers enfin quand il dit on c'est le comité sinon les membres chargés donc de conduire les travaux donc de ce dialogue là qu'ils iront également vers les autres forces de l'opposition qui n'étaient pas au, au palais des congrès à Cotonou donc c'est ce que nous nous savons par rapport à ça mais euh, dans l'ensemble il faut déjà reconnaître que il y a des fausses notes qui se sont glissées effectivement dans le processus parce que ce n'est pas... Quand, quand vous prenez le, ce comité-là, ce comité-là ne répond en fait en rien. Il répond ou euh, c'est par rapport à ce qui a été fait. C'est dans, dans une continuité, c'est dans une dynamique donnée que ce comité-là s'inscrit. C'est un peu comme le dialogue. Vous, on parlait tantôt du dialogue. Il faut le dialogue, mais le dialogue est venu euh, pas comme l'aurait souhaité tout le monde. Tout le monde voulait d'un dialogue national. On voulait peut-être euh, d'aucuns parler d'état généraux, d'une conférence bis. Mais c'est vrai, il fallait régler la crise qui est là, mais tous les acteurs devraient être euh, représentés, ce qui n'était plus le cas. Mais mais la, le, le, le dialogue, le dialogue finalement, s'est tenu. Donc c'est dire que une fois ce dialogue-là a pu donc valider les travaux ou les conclusions étaient validées par les délégués et que ce, ce travail-là, ce rapport-là doit désormais être utilisé sans tenir compte des autres exigences des partis politiques qui ne se sont pas représentés ou du moins les autres formations ou acteurs politiques qui à la quête peut-être de, de leur SIPC, ne se sont pas euh, retrouvés de l'autre côté du palais des congrès, le problème est là. Parce que lorsque vous partez d'exclusion en exclusion, il y aura d'autres exclusions qui vont venir. Le travail que ce comité risque de faire, euh, risque de comporter des exclusions ou risque d'exclure des gens. On a vu, le, quand vous prenez par exemple, c'est pourquoi oh, oh, votre invité, je crois, du, du mercredi dernier, je veux parler de l'honorable Guido Soumito, qui disait oui. qu'on ne pouvait pas organiser une élection exclusive, dans la mesure où, quand vous avez deux partis politiques proches du chef de l'État au Parlement, c'est dit que vous avez confisqué toutes les institutions. Parce que, puisque le Parlement désigne au COSLEPI, le Parlement désigne à la RAG, le Parlement désigne au CUL, dans les autres instances de juridiction, donc le problème se pose déjà là. Vous voulez aller au dialogue Permettez que tout le monde soit représenté. Et lorsque tout le monde participe à ce dialogue-là, vous avez la possibilité donc de prendre des décisions euh, souveraines. Encore que ce dialogue politique qui s'est tenu, euh, on n'a pas parlé de la souveraineté de, euh, des assises ou du moins ce, ceux-là qui étaient là n'avaient pas le pouvoir décisionnel. Ben, on, on a parlé de recommandations tout à l'heure. Vous étiez en train de parler de 18 recommandations. Non, parlons de doléances puisque c'est... C'est le thème qu'on a utilisé par rapport à ça. Il y a eu d'autres recommandations, c'est vrai, je crois, au nombre de 5 ou 6. Donc, finalement, nous, par, nous allons d'exclusion en exclusion. Et tout porte à croire que les acteurs politiques 
Euh, ils font tout pour écarter ce qui gêne. Ils font tout pour circonscrire. Est-ce que c'est vouloir le, le... une chose et en même temps son contraire non, ils savent en réalité. Les acteurs politiques savent ce qu'ils veulent. Ils savent, ils, ils ont un objectif. Nous savons qu'après le 28 avril, il y a crise, il y a crise au Bénin. Et il faut maintenant que la paix revienne. Dans la recherche de cette paix, le président de la République a initié cette rencontre du Palais des Congrès. Avant le 28, il y avait crise. Il y avait crise, on Avant a dit. Avant le 28, il y avait pré, déjà crise. Pré à partir du moment où on a même, le jour où on a décidé que ce soit seulement le directeur général de la douane qui délivre les, les, la douane les, de, 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 des impôts. J'allais dire des impôts, merci pour la précision, des impôts qui délivrent, euh, qui tue fiscal. On avait déjà dit qu'il y a un problème qui se pose. C'est vrai que ce n'est pas l'obtention, ce n'est pas la démarche, mais le fait déjà de centraliser ou de monopoliser le truc dans la main d'un individu, individu. c'est encore que celui-là est redevable peut-être à quelqu'un ça pose déjà un problème, on voyait déjà venir euh, cette, euh, ces manipulations-là qui pourraient donc intervenir et ça n'a pas loupé ça n'a pas loupé parce encore que... à l'issue de, de ce dialogue euh, vous soupçonnez encore de ces genres de choses Mais rien n'est jusque là fait. Bon, je dirais que ceux qui ont initié le dialogue du palais des congrès sont toujours dans leur dynamique. Mmh. Et les choses, les objectifs, ils sont là en train de... Et c'est pourquoi le peuple doit être en fait éveillé, comprendre en fait ce qui se passe et à un moment donné, dire ce qu'ils pensent. Parce que euh, très souvent, quand les acteurs politiques regardent le peuple... C'est vrai, quand j'évoque le mot peuple, je sais que avec l'invité d'en face, on avait évoqué ce, ce fameux mot peuple, où on se demandait, mais c'est qui finalement le, le peuple? peuple Quand les acteurs politiques regardent finalement ceux-là qu'ils manipulent, je préfère donc le mot là, je me dis, ils, ils, ils se disent, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce que ils, ils diront, enfin qui a coup à parler des intellectuels tarés. <rire> et, et, euh, Yahi Boni vient, il parle de démocratie, d'escafé, un autre revient pour parler de, des aides de compétences. C'est autant de terminologie pour donc caractériser pas, non, pas seulement les acteurs politiques ou les cadres, mais également le peuple, ceux qui voient et qui ne disent rien. Allez, mais tu parlais, parlons maintenant de la composition de ce comité d'experts. Un comité qui est formé à l'issue de ce dialogue. Quelle lecture faites-vous de la composition de neuf membres du comité d'experts. On a dit experts. Non, il n'y a que deux, bon, il que deux experts hein, euh, qui sont commis par le chef de l'État. Donc, ils n'ont pas de mandat populaire, ils n'ont pas de mandat public, ils n'ont aucun compte à rendre. Hein, euh, le professeur Soussa, euh, il n'a pas de base politique à qui il a rendre compte, il n'a pas d'ali à qui il a rendre compte. Il est un technicien, il finit... Euh, et puis ils n'ont même pas de rôle en tant que tel mmh. on dit euh, facilitateur ou rapporteur oui, facilitateur. ils ne sont, sont pas acteurs hein. ils sont juste euh, euh, faire valoir et ils n'ont de compte à rendre qu'au chef de l'état oui. ouais, ils n'ont même pas même si un temps ils ont l'impression que ce qui a été arrêté c'est pas ça qui est appliqué d'abord on ne va rien arrêter avec eux hein. ils sont juste là pour centraliser mmh. organiser et après rendre compte au président de la république qui en fera ce qu'il veut Hein, donc c'est euh, comment appelle on c'est le groupe je vous dis on est en train de préparer une nouvelle crise hein. euh, non c'est euh, le lit qui est fait à une nouvelle crise oui euh, pour, pour eux il faut trouver le moyen de détourner l'attention vers une autre crise c'est fini pour eux hein, parce que euh, quand on cristallise les critiques sur les tués les exclus euh, etc c'est les mêmes mal à l'aise hein. mmh. et donc il faut euh, ouvrir une, une nouvelle un nouveau front donc c'était pas pour aller régler une crise vous avez vu euh, on peut même dire que c'était un prétexte pour ouvrir la crise. Hier, j'ai suivi deux invités, je reviens sur ça. Euh, Quelqu'un disait que euh, l'histoire du parrainage a été évoquée et non débattue. Mmh. Et pourtant, yes. on le retrouve <rire> dans les points de consensus. Alors, comment quelque chose qui n'a pas été débattu En fait, on l'a juste listé et après, on en a fait euh, euh, un sujet de consensus. Bon, en fait, donc, euh, c'est assez clair qu'il y a une manœuvre qui est. Euh, qui est tramé qui est en dessous de tout ça et que bon c'est pas pour régler une crise la crise elle est là, on a les, les, les problèmes aux frontières, on a les, les inondations euh, on a une rentrée euh, euh, comment on a, bafouée hein? c'est le, le mot parce que vous avez vu tout ce qui se passe il n'y a pas de mètre, il n'y a pas de table il n'y a pas de ceci etc et donc ça c'est pas une préoccupation la préoccupation qui vient c'est d'ouvrir 
un nouveau front. La preuve, c'est que vous avez, généralement, euh, euh, à cette période de l'année, vous consacrez généralement au moins le, 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 le premier, le, les deux premiers mois aux difficultés de la rentrée. Mmh. On, re, on reçoit beaucoup plus sur ce plateau les enseignants, les, mmh. les, les syndicalistes, les parents d'élèves, etc., Bien que sûr. des politiques. Bien Mais aujourd'hui, vous avez vu, ils, ils occupent tous les débats, vous avez vu, la, 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 le week-end dernier, ils étaient sur tous les plateaux, euh, radio, télé, partout. Il faut ah, expliquer aux populations. Pourtant, les gens n'arrivaient même pas à ce moment-là à sortir de chez eux, parce qu'ils étaient sous les eaux. Hein? Mais on n'en parlera pas, on ne parlera plus de la, la, la fermeture de la frontière. Ce n'est pas le sujet du Parlement. Le sujet du Parlement, c'est comment faire pour que euh, on fasse davantage d'exclusion pour les prochaines élections. On suppose que ce qui a été fait au législatif, c'est déjà un acquis. Il faut défendre à tout prix. On n'en revient plus. Quand vous voyez les débats, c'est qu'on ne revient plus sur ça. On avait pensé que bon, il y aurait, il y avait un débat quand même assez houleux sur euh, les élections générales, la reprise des de, de législatives. Mais on ne revoit plus ça du tout. Ça ne transparaît plus. Et comme je vous dis, donc, nous sommes dans une nouvelle crise qui est en train de naître. Hein, ouvrez bien les yeux. Et oubliez les législatives, oubliez les morts qui ne sont même pas encore enterrés, oubliez tout ça. Euh, les crimes, comme on a dit, on a dit annoncé, ça sera effacé. Pas un coup de poing magique. Et tout et, et tout. loi d'amnistie. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, donc tout ça, c'est terminé. Hein. Et ce qui se prépare, c'est comment exclure davantage pour les... Mais Harry, M. Badé, comment comprendre qu'un dialogue qui est initié, on a dit qu'on veut parler des tests qui sont votés à la 7e législature, qui ont posé problème dans leur application, notamment la charte des partis politiques, le code électoral, mais qu'on en vient à créer d'autres terminologies du genre de parrainage de candidats. Mais comment on peut comprendre cet état de choses Oui, euh, la réponse se trouve dans la composition de ce comité. C'est ce comité qui a créé le problème au niveau des législatives. Et donc, comme je dis, il faut, euh, comment on appelle, non, euh, passer à, à, à une autre crise. On a, on a fait le rappel. On a juste... Donc, on a pris les mêmes pour oui, recommencer. on ne pouvait pas installer ce comité sans avoir fait ce qui s'est passé le week-end. Hein? Euh, pas le week-end, sans avoir fait ce qui s'est passé... Euh, Dans la semaine. Euh, 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 voilà, voilà pour le, 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 le dialogue. Hein? Le dialogue a juste préparé ce qu'on est en train de voir là, le dernier n'était pas pour régler un problème, c'était pour passer à autre chose. Et on le voit, dans, quand vous voyez les, les attributions du comité d'experts, il mmh. n'y a rien... Formation technique des recommandations. Il n'y a rien qui puisse désormais nous faire croire qu'on ne on va plus tirer sur les, les populations. Rien. Hein? Donc ça veut dire que demain, euh, les mêmes choses vont, vont être peut-être répétées. Et généralement, quand on parle même de victimes... Bon, on a eu dit, par exemple, qu'il y a eu des décès au niveau de l'armée, pour les événements de Savet, du, du Tchaorou. Oui. Mais l'armée lui-même n'en a jamais parlé. L'armée elle-même... C'est la grande muette. La, la, attendez, quand les gens décèdent, les armées, ils font des bilans. Et, je ne sais pas, au Bénin, il n'en a pas eu. Et donc, et, malgré tout ça, on essaie d'effacer de, 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 ce problème-là. Hein? Et on veut passer à une autre crise. Aujourd'hui, ne parler plus de crise, c'est terminé. Le Bénin est déjà pacifié. Le BD est en train de préparer sa nouvelle crise à travers ce comité. Et parlant de nouvelle crise, Harry Mitchoubadé, c'est-à-dire qu'il y a des risques dans l'institution de parrainage pour les candidats à la présidentielle en oui. 2021, euh. ajouté à cette caution de 250 millions qui déjà exclut bon nombre de, de personnes de la course présidentielle. On vous, on vous dit de ne plus parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là, c'est fini. Hein, les 250, tout ça, c'est déjà acquis, c'est conclu. Le chef d'État lui-même a dit que les, le, que les réformes sont pertinentes, que ça n'est pas de revenir là-dessus, etc. Point. Et donc, même quand vous suivez les débats, il y a quand même eu quelques aspects de cette loi-là qui étaient en débat. L'article 242, etc., qui étaient en débat. Oui. Mais c'est terminé tout ça. Hein, pour le comité qui a été installé, c'est pour ça, toutes les voix discordantes que vous pouvez entendre, par exemple... Euh, 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 qu'on appelle euh, Arif Kaibako ou euh, euh, l'élu de Djougou, euh, euh, j'ai oublié son nom. Walis Zoumarou. Walis Zoumarou, tout ça, vous avez vu, euh, ils ont été euh, voilà, écartés. Parce qu'il n'y a plus de crise au Bénin. Quand vous voyez le, le, le comité qui a été installé, eux, ils ne sont pas venus pour régler une crise. Ils ne sont pas venus pour prendre des mesures pour que demain, des gens ne tirent plus sur les populations euh, à, main, euh, à main nue. Ils ne sont pas venus pour que des partis ne soient plus exclus. 
Au contraire, il faut créer de nouveaux critères pour aller suivre davantage. C'est ça le parrainage. Et, 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 et quand on prend le parrainage, c'est ça qu'on dit, ce n'est pas, pas une réforme, c'est une humeur. Une réforme est toujours précédée d'une doctrine. Et la doctrine, c'est tous les débats qu'on a fait auparavant, c'est tous les écrits, c'est tout ce que on a déjà, toute la réflexion qu'on a mis auparavant qui nous permet de régler les problèmes. Alors qu'on dise les problèmes qu'on veut régler pour passer au parrainage. Mais là, c'est comme si c'était acquis qu'on a déjà fait tous les débats et que maintenant, c'est la mise en application qui reste. Le comité est chargé maintenant de mettre en application la nouvelle crise qui vient. Et donc, euh, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'on n'a pas suffisamment exclu de gens et que, bon, si on laissait les, les tests en l'état, euh, à la présidentielle, euh, il pouvait y avoir certains candidats qui pourraient toujours euh, continuer. On a exclu les partis des élections. Ils n'ont pas d'élus, mais on veut quand même qu'ils soient parrainés par des élus. <rire> C'est paradoxal. Enfin. Joël Togbe, au moment où des pays, des pays plutôt sont en train de quitter le parrainage, le Bénin quand même s'apprête. En tout cas, jusque-là, ce n'est pas encore officiel, mais on pourrait se retrouver dans le parrainage de candidats. Est-ce que vraiment, c'est la logique que développe Harry Mitubade en ce qui concerne la naissance d'une un, nouvelle crise où, effectivement, on est en train de rechercher la solution pour les Béninois le système de parrainage, c'est vrai que cela existe sous, euh, sous d'autres cieux. Et même dans certaines démocraties euh, très avancées, cela existe. Évidemment, comme vous l'avez donc euh, rappelé, de plus en plus, beaucoup de personnes de pays, à l'âge dit, ça a fait euh, ses preuves. Voilà, ailleurs. ça a fait ses preuves ailleurs, ont on, on évalué. On évalue, on a, donc, on a fait une évaluation diagnostique de ce système de parrainage. Et euh, le débat, la tendance dans des démocraties modernes actuelles, c'est de pouvoir tourner dos à ce système et de pouvoir avancer. Parce que justement, encore quand je ramène le débat dans le contexte euh, africain, où on parle d'une tropicalisation de la démocratie à l'africaine, si vous voulez, on a tout fait d'agiter dans ce système de, de parrainage comme une arme d'exclusion, comme une arme d'exclusion. Encore plus singulièrement lorsqu'on rentre dans le contexte béninois où nous sommes dans une crise béante, nous sommes dans une crise qui se, qui, qui se cristallise d'ailleurs, qui s'incuste comme ça librement dans les consciences, dans les familles et avec des ramifications au plan économique, au plan social, qu'on agite encore une fibre de système de parrainage. Pour moi, il, y a, il, faut, il, faut, il faut marquer la pause de la réflexion pour interroger les vrais mobiles. Pour moi qui, euh, quand même, ai eu la, la, la chance de, de, de suivre de près ce dialogue politique, puisque j'y étais oui. et également, euh, pas en tant que délégué, rassurez-vous, en tant que reporter. Alors, le débat sur le parrainage n'a pas, et ça je le dis ici, je l'assume, n'a pas véritablement été discuté et, euh, comme on le dit, accepté comme tel. Parce qu'il y a des points de consensus, il y a des points peut-être de semi-consensus et il y a des doléances, des recommandations euh, pêle-mêle euh, qu'on a classées dans les mesures d'apaisement. Alors, quand on parle de parrainage, aujourd'hui, nous savons, nous savons que ceux qui ont les élus au Parlement, c'est le chef de l'État qui a ses élus au Parlement. Les plus de son 13%... Les, aussi. Non, écoute, les plus de son 13% de Bignois, qui ont boycotté l'élection, qui ont privé ce Parlement de légitimité, ne se reconnaissent pas à travers la personne, les profils qui se retrouvent aujourd'hui au Parlement. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, sur lequel je voudrais insister, quand vous faites allusion euh, à ces élus locaux dont vous parlez, mais faites le tout. Il faut donc établir une cartographie politique aujourd'hui dans notre pays, le Bénin, et vous remarquerez que les 77 communes pratiquement sont alignées sur une rive donnée, proche donc du chef de l'État. Je ne vous rappelle plus l'ouragan de destitution qui a eu lieu rapidement à l'avènement du chef de l'État, où, curieusement, tous les maires voulaient clamer leur, euh, leur proximité avec le pouvoir qui vient de s'installer, où les plus, vous m'excusez donc le thème, les maires les plus rebelles ont été soit destitués ou révoqués, poussés plus tard en asile. Donc, quand vous faites encore, encore une fois, cette cartographie politique dans notre pays, le Bénin aujourd'hui, les élus locaux dont vous parlez, les municipalités, les communes, mais sont colorés. Donc, ce qui veut dire que si demain vous partez à Vala, 
vous avez des ambitions pour servir votre nation, quelle que soit la beauté de vos idées de développement, de votre projet que vous voulez donc défendre et mettre au service de, de la communauté, vous n'avez aucune chance, aucune chance d'être donc euh, euh, parrainé par ces élus, à moins que vous ne soyez donc sorti encore une fois du milieu politique et dont, euh, donc on est dans du la moment. couleur, donc du moment. Donc dans, dans ces conditions, les, les élus eux-mêmes peuvent subir des pressions pour ne pas parrainer un candidat. Et je sais que dans ce Bénin aujourd'hui, malgré donc tout ce qu'on dit, malgré donc tous ces exilés qui sont partis, il y a encore des cadres dans ce pays, dans ce pays qui peuvent servir valablement leur nation, mais qui ne sont pas forcément obligés d'être des acteurs politiques de premier plan. Aujourd'hui, la tendance dans la démocratie moderne, c'est la liberté absolue. Je répète encore, la tendance dans la démocratie moderne aujourd'hui, représentative surtout, c'est la liberté absolue. Et la liberté absolue suppose que vous avez la possibilité. L'État doit garantir à chaque citoyen la possibilité de se présenter. Et laisser donc le citoyen se faire battre dans les urnes. C'est le peuple souverain qui décide dans les urnes. Et donc pas un système qu'on installe pour exclure, avant même de, de donner la possibilité à ce peuple donc de juger. Ce n'est pas un système que hein, une portion euh, réduite donc de, de politique doivent installer pour exclure. Et ce qui s'est passé oui. avant oui. les élections législatives du 28 avril dernier, c'est qu'on a volé au peuple le droit d'expression. Parce que c'est le candidat qui se présente devant un peuple avec un programme. C'est un marché. Vous allez sur le marché électoral. Personne vous aurez donc empêché... la chance au peuple donc de s'exprimer et de faire donc son choix. Personne n'avait empêché le déroulement de la campagne électorale pour le 28 avril dernier. Non, la campagne électorale, encore une fois, vous savez, je vais faire... Je vais bah, peut-être vous amener à comprendre quelque chose. Oui, très rapidement. En oui. période électorale, l'espace politique fonctionne exactement comme un espace marchand. Ça fonctionne exactement comme un espace marchand. C'est un marché où des candidats qui proviennent de divers horizons viennent avec leurs produits, exposent donc leurs produits, soutiennent leurs produits et à la fin, c'est le consommateur qui fait le choix. Mais ce qui s'est passé, est-ce que le peuple véritablement a eu le choix Non c'est des éléments que nous, avons, nous rappelons ici pour permettre la, le débat. Et je pense que ce système de parrainage, il faut encore euh, en discuter. Mmh, oui, très rapidement, non, 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 parler, non, c est, c est, c est pour aborder dans son sens. Vous avez parlé de campagne. Mmh. Euh, J'espère je, que vous n'avez pas oublié que pendant la campagne, euh, le camp du non aux élections, euh, le, les, les deux anciens présidents de la République qui étaient au marché d'Antropois, ils ont, été, ils ont été chassés par des gaz <rire> lacrymogènes. Oui, mais ils devaient faire la... campagne pour quel parti, <rire> pour quel candidat Ah non, vous avez dit, la, la, la campagne, elle est ouverte à elle tout le monde. Elle est ouverte, oui. On peut faire campagne pour le nom. Alors, on peut, si on peut vous faire campagne pour le On peut faire campagne pour le nom. Je suis d'accord avec vous. Et, et les policiers n'ont pas vérifié <rire> pour qui faisait campagne avant de leur jeter des gaz lacrymogènes. <rire> ça, ça fait partie, par exemple, des, euh, des crimes hein, qu'on devait élucider. <rire> et même, bon, que, je vous ai déjà dit, il n'y a même plus de crise au Bélé. On a bien préparé la prochaine crise. Voilà. Alors, Ulrich, euh, à, à vous <rire> sur la, oui, sur la, sur la question, question du parrainage. Du bon, non, je, je vais peut-être donner juste, hein, juste un exemple euh, pour dire, euh, je prends par exemple dans le domaine du football, vous décidez, vous avez peut-être constaté qu'il y a des grands joueurs qui se sont, qui sont pêle-mêle ou qui sont de façon euh, éparpillée ou qui on retrouve un ou deux dans l'équipe du Bénin, un au Sénégal, un de l'autre côté. Vous avez décidé, vous avez dit, non, il nous faut désormais de grandes équipes pour donc euh, compétitives et vous vous dites bon nous nous allons d'abord sélectionner ceux là qui iront d'accord pour euh, le premier tour et vous sélectionnez vous sélectionnez trois ou quatre parce que ce n'est sur la base d'aucune euh, règle vous avez pris cette décision simplement et vous allez et les quatre sortent les quatre sortent et vous décidez ensuite, vous dites non, écoutez, ce que nous allons faire, c'est vrai qu'il y a désormais de grandes équipes, hein, mais désormais ce que nous, nous allons faire, c'est que pour les équipes désormais qui sont reconnues ou que nous, nous avions choisi, pour ces équipes-là, il faut désormais que les équipes qui étaient sélectionnées au départ 
puisse donc cautionner pour dire telle équipe peut donc participer à telle compétition, telle équipe peut participer à telle compétition. Moi, je pense personnellement, qui savait que le Bénin allait battre euh, le Maroc dans ce pays Je sors du registre du football et je reviens terre à terre pour dire tout simplement que cette question de parrainage, ce n'est simplement qu'une autre forme d'exclusion, qu'on puisse quand même le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement, enfin, les deux blocs déjà au Parlement, nous les connaissons. C'est l'UP, le BR, et puis, euh, comme le dirait l'autre, c'est déjà rangé, on ne parle plus de crise. Ça, le Parlement est validé. Aujourd'hui, sinon, désormais, vous allez constater que les lois, sinon les tests qui seront votés, ben, on, on, on va accélérer les choses. Ce n'est plus des ratifications, ce n'est plus des homologues. On va désormais, ce n'est pas seulement le budget qu'il faut désormais voter, mais on va désormais procéder à tout ce que vous savez. Déjà, la question de la révision agite les esprits. Donc, je pense que cette question-là du parrainage, c'est juste pour dire, écoutez, il y a effectivement, reconnaissez qu'il y a des partis tolérés, puisque le jeu désormais est ouvert à tout le monde et que nous ne sommes plus deux à aller euh, euh, à la compétition. Vous Par conséquent, il faut trouver d'autres mécanismes. Enfin, c'est moi. C'est votre lecture. Voilà. Et on avait reçu des invités, il avait rappelé à Rémi Chobadé, qui était sur ce plateau, qui ont estimé que le débat n'était véritablement pas abordé à ce dialogue, mais qu'on l'aurait évoqué, mais comment se fait-il qu'on le retrouve, ce point, au niveau des recommandations, et fera objet donc d'études minutieuses par ce comité d'experts Non, écoutez, mais c'est d'abord tout ce qui a été fait au cours de ce dialogue-là qu'il faut encore étudier. Je ne suis pas contre le dialogue, je veux le dialogue. Et je dis, effectivement, on peut valider les travaux de, ou les conclusions euh, issues de ce dialogue-là, mais prenez également en compte ce qui s'est passé de l'autre côté, parce que ce sont des acteurs politiques et... Les, les, les dernières aux dernières élections les politiques <rire> oh, des oui, acteurs sans parti oui des acteurs <rire> effectivement d'accord des acteurs sans parti politique mais sans parti politique ils ont eu à apporter ou le la volonté d'un certain nombre de citoyens et ceux-là se sont retrouvés dans la rue. Ceux-là ont été peut-être, ont été froidement abattus. Donc, je pense que on doit pouvoir prendre en compte ça. Sinon, comme l'aurait dit euh, notre invité, c'est une autre crise euh, quand on fait le lit à une autre crise. Oui. Arimi Tchoubadé, pour la présidentielle de 2021, on peut adopter le système de parrainage. Et dans ce système, on peut avoir beaucoup de candidats des candidats qu que je n'aimerais pas qualifier ici, qui seront même issus, puisqu'on a officiellement deux blocs euh, au niveau de deux partis, au niveau de l'Assemblée nationale, on peut avoir des candidats de chaque, du côté de chaque euh, parti politique bon, qui seront parrainés. Euh, oui, enfin, Puisque si on parle de parrainage et que ça doit venir de l'Assemblée nationale, les candidats ne peuvent que venir de là. Vous avez compris la, euh, enfin, la manœuvre, enfin. Maintenant, vous ne parlez plus d'autre chose. Vous parlez maintenant de 2021. Oui. Ça veut dire qu'on a passé déjà par et profit euh, la législative. Euh, que, que, parce qu'il y a une semaine, personne ne parlait encore de présidentielle. On parlait encore de la reprise des élections législatives. Et l'opposition reste toujours collée à cela. Enfin, pour, pour le moment, c'est comme euh, le dialogue qu'on qu a organisé. C'est un peu comme euh, une, une opération d'exorcisme. Hein, on, on leur disait, n'ayez plus peur, c'est terminé. C'est le mot expiatoire. Voilà, il n'y aura plus rien. <rire> hein. maintenant, euh, Cette étape est passée. Voilà, maintenant, maintenant le cas sur 2021 et il s'agit déjà de voir comment on va encore exclure davantage parce que euh, votre loi, a, euh, pas, enfin, à ce jeu-là, il peut toujours, toujours avoir des gens qui peuvent sortir les, les centaines de millions réclamés. Et donc, euh, voilà, on les, on les a empêchés d'aller aux élections, on les a empêchés davantage d'aller aux d'aller aux élections qui viennent également. Et puis, à ce moment-là, euh, il fallait leur demander de faire des parrainage pour des électeurs, ou enfin, des grands électeurs qui n'ont pas. C'est le système des grands électeurs. Et vous connaissez euh, euh, la vision du CETA par rapport à ça, comment il considère les grands électeurs. Il a toujours dit que pour gagner l'élection, il faut maîtriser les grands électeurs. Et il, il est en train de décliner son projet politique euh, tranquillement. Et donc, euh, voilà, maintenant, vous parlez de 2021. Euh, oh, on devrait continuer à parler normalement de la reprise. Il faut, des, il faut des, aller dans les éventualités. Euh, euh, oui, cette éventualité, tout le monde avait les l'élection présidentielle en 2021. Jusqu'à il y a une semaine, personne ne parlait de 2021. Et on ne parle même pas de municipal. On est peut-être à combien Six mois peut-être de, de, de 2020. De, voilà, et personne n'en parle. On parle de 2021. 
Et oui, c'est le nouveau agenda. Le nouvel agenda dit que pour 2021, qu'est-ce qu'on fait Pour euh, écarter davantage euh, de gens. Et donc, voilà, pour le pays, c'est des, des lendemains encore tumultueux qui s'annoncent. Sans oublier que, est-ce que nous sommes déjà prêts à faire le deuil de ce qui s'est passé hein? C'est déjà une question. On n'a pas fini de régler. Maintenant, on se projette dans 2021. Avec la loi avec... d'amnistie, on va faire le deuil. Pour... Oui, la loi n'a même pas encore voté, mais on se considère comme si. C'est ça qui Puisque on sait que c'est 83 euh, désignés par le chef de l'État qui siège aujourd'hui au Parlement. Donc, forcément, euh, cette loi n'a même pas, venu, pas besoin de venir à l'Assemblée avant d'être validée. Quelqu'un disait Mais pourquoi on les réunit encore il peut créer un groupe WhatsApp par 83 plus le chef de l'État et régler leur problème. Puisque, a priori, ce sont tous des amis. Hein? Et donc, il n'y a même plus un jeu. Alors, maintenant, il faut l'opération de com, l'opération de dossier. Il parce faut que, faire participer les Parce que, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de, 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 de députés qui euh, commençaient par se sentir mal à l'aise dans leur peau. Et il a fallu cette opération des dossiers pour leur montrer que c'est vous, euh, la lumière, c'est vous qui avez euh, désormais plein pouvoir pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais tous au sortir de ce dialogue euh, ont apprécié la qualité des débats. Il y a quelqu'un qui a participé, il a dit, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, je je n'ai pas participé, j'étais... Euh... Voilà, bon, enfin, donc il peut nous expliquer ce qui a motivé, hein, peut-être que la qualité des mails... Non, on a contenté tout le monde. Splendeur, splendeur, on a contenté tout le monde. Pour la splendeur des lieux, la je qualité sais pas. Des bon, donc je ne maîtrise pas ce que je voulais là. Ce que je sais, c'est que au moins ils sont sortis de là, désormais pour dire, bon maintenant c'est fini, les morts on s'en fout, euh, la crise on s'en fout... Euh, non, mais je crois que ce qui est dit, ce qui est dit, c'est pas qu'on s'en fout. Voilà. voilà. Mmh. Mais c'est que le chef de l'État va se pencher sur. Quand on vous euh... annonce qu'il y aura. Euh, euh, enfin, on va passer l'éponge. Madame Qu'est-ce qui reste C'est fini Qu'est-ce qui reste On tourne la page. Ah, et, et donc, on ouvre la nouvelle. Donc, la les nouvelle... regards sont désormais tournés vers ce comité. Non, on a voulu que nos regards soient tournés vers 2021. <rire> Moi, je, enfin, personnellement, je, je ne sais pas. Je, 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 cette, cette législature a toujours des problèmes de à régler, de légitimité, quoi qu'on dise. Hein, même si on, on les a réunis au palais, on les a réunis au palais des congrès, on les a réunis. À, vous avez vu, non, à l'espace de quelques jours, ils sont venus, ils ont occupé tous les espaces. Euh, et puis voilà. On aurait et, quand même pu faire autrement par rapport à ce comité d'experts et y introduire tous les courants politiques On ne le fera pas parce que l'agenda veut qu'on aille quelque part. On avait dit tout ça là pour, à la veille de la législative. Il y avait même un comité parité qui a été installé. À la fin, c'est un d'entre eux qui s'est levé pour aller à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire que bon, le Conseil est mort. Et il est dans le comité actuellement. Non, oui. c'est Jean-Michel Bimbo. Voilà. Jean-Michel Bimbo. Voilà. On a battu le rappel, il est revenu dans le comité. Il est, il est dans le comité. Pour euh, euh, servir toujours la cause de son camp. Il y a pas de... Non, vous craignez que les mêmes causes. Euh... C'est pas une crainte, nous sommes déjà dans l'allumage la, <rire> la, de la prochaine crise. Ce n'est pas une crainte, on est déjà dedans. Mm. On, oui. on, Ce que je rappelle ici, oui, très rapidement, très rapidement. en Tunisie, l'actuel chef d'État qui sera intronisé n'a pas été parrainé. Il est un universitaire indépendant. Un le, peuple, du le, politique. Peuple, le peuple a dit bof aux acteurs politiques et l'a envoyé au, au, à, la, à la présidence. En Ukraine, c'est un comédien qui est celui de nulle part qui a pris le pouvoir. Donc, encore une fois, la tendance, c'est à la liberté absolue. Laissez donc le jeu libre. Et je crois que le chef de l'État, le chef de l'État, aujourd'hui, toutes les cartes en main, il a donc euh, a décidé ou a agi sur ceux-là qui continuent donc de le soutenir. Il doit leur parler pour que véritablement les choses soient du côté du peuple. Merci à vous, Ulrich Chatinero. Merci, Joël Toubé. Merci également à vous, Arémi Choubardé, qui était dans cette émission avec nous. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien.